она сладкая становится, поэтому надо пить что-нибудь, чем шоколад. Потому что может, может зубы заболеть или, или потом будет болеть сильно. Потому что у тебя будет болеть зубы или упадут. Будет, будет гнить зубы. Какого цвета может быть шоколад? Коричневого. А еще зеленого. А, нет. Ну, белого. Международная школа ментальной арифметики «Исма Казахстан» приглашает вас на первую республиканскую олимпиаду по ментальной арифметике, которая состоится 29 августа 2015 года по адресу город Алматы, проспект Абая, 8А, на территории Университета международного бизнеса. Ментальная арифметика – это решение в уме любых арифметических задач быстрее калькулятора. Обучение в школе «Исма» поможет вашему ребенку развить логическое, аналитическое и креативное мышление, фотографическую память и завидную концентрацию внимания. «Исма» Казахстан предоставляет прохождение курса обучения, где ваш юный гений приобретет важные навыки, результат которых принесет ему успех в любой сфере деятельности. Одно из интересных мероприятий этого лета – Артпоинт. И взрослые, и ребятишки нашего города проводят летние дни с пользой и с удовольствием. Ал енді Артпоинтне қалы тұрғындар немен айлысатын бірге тамашалайық. Журда шахарымызда кезекті мәдени ишшаралардың бірі Артпоинт басталды. Бұл жерде үлкенге де, күшге де көрер қызық мол үйіндастырылып жатыр. Әр түрлі шеберлік сабақтар, көңіл көтерер концерттік бағдарламалар, сурет көрмелері көрермен назарын өзіне аудартпай қоймайды. Әсіресе сурет сабақтары балыларға қатты ұнап жатыр. Тебе понравилось ли рисовать? Да, рисовать. Понравилось. А что еще тебе понравилось? Как я пила лимонады, я жила в магазине. Күнделікті болатын шара жұмыстан шаршыған қала халқын сергітіп рухани байыту мақсатында үйіндастырылып отыр. Пришли сюда с девчонками просто посмотреть, что это такое. Мы видели мастер-класс, порисовали, очень весело получилось. Интересно. Сейчас вот отдыхаем, хотим послушать концерт. Вообще отдыхать тут, наверное, очень классно. Алып шахарымызда осы мен екінші апта жалғасын тауып, өтіп жатқан арт бойын шарасына біздің бағдарламамыздың жас тілшілері де бейжай қарамай ат салысып жатыр. Олар жиылған балыларға өз өнерін көрсетіп, бейден шеберлік сабақтарын өткізіп, алматы таң қалдырады. Біз жас тілші және тағы да басқа танымдық ойындар үйімдастыруыда. Айта кететіні бұл артпойнт осымен аяқталған жоқ. Сонау құркекке дейін жалғасын таппақ. Толқын Шынарбекова, Камила Долаева, арнайы балылар мүс үшін. Құрметті көрермендер, біздің қаламыза қайрымды адамгершілігі бар адамдар көп. Да, люди с большим и добрым сердцем становится больше. Бір мақалда бұлай айтылады. Адамгершілікке арнаған үш сауап бар. Шөлге құдық қазған бір сауап. Өзінге көп Жолға аға шеккен бір сауап. Верно сказано. Также хочется сказать, что эти ребята не равнодушны к окружающим. Они готовы изменить мир. А вы? Алимде мейрімді адамдар аз емес. Солардың бірі бірге бас қосып, чейнджес бағдарламасын құрды. Топ мүшелерінің айтулары бойныша бағдарламаларының басты мақсаты қазақстандықтарды жағдай төмен отбасыларға көмектесуге шақыру. Которая не портится продукты, он передал в одно время, которое сейчас трудно. Жастардың бұл жұмыстарын бастағандарына аз болса да, көмек қолдарын созғысы келген адамдар өте көп. Тіпті еліміздің павладар, қарағанды сияқты қалаларының тұрғындары да көмектерін аямауда. Мысалға, азық түліп, кейіндер, тұрмыстық заттар жіберіп көмектесіп жатыр. Проект «Ченджес» переводится на русский как «перемены». Мы помогаем малоимущим семьям, семьям, которые, у которых случились белые проблемы и все такое. То есть любая семья, у которой нет воды, газа, 
у которых дети чем-то страдают или что-то, мы пытаемся помочь. Мы группа студентов, которые не хотят оставаться в стороне и которые хотят как-то поменять, сделать перемены в нашем мире. Олар жайғана жоғарғы оқу орындарының студенттері. Осындай құрған бағдарламаларының арқасында жағдай төмен отбасыларға үлкен көмектерін тегізуде. Сіздермен бірге болған Баянда Отпекова, Камела Долаева, Арная Балалар Ньюс үшін. Друзья, вы знаете, мы учимся даже летом. Я, апта сайын біз шеберлік сабағына қатысамыз. Жас мезгілінде де бол жақты тілші бол мақсатымен оқымыз. Сол тұралы бейнем асиралы бірге тамашалайық. Уникальное сочетание теории и индивидуальной работы, направленное на приобретение и закрепление практических знаний и навыков – это мастер-класс. Именно такой мастер-класс проводится еженедельно в парке первого президента для юных корреспондентов «Балалар Ньюс». Говорят, что понедельник – день тяжелый, но только не для юных корреспондентов. Участники проекта собираются вместе, чтобы поучиться и новому, и интересному. Каждую неделю новые задания. На этой неделе все ребята разделились на несколько команд и выполняли творческие задания. Давайте я первый. Сейчас мы находимся в парке, где решили узнать, как ребята проводят свои каникулы. Одна из команд проводила съемку на необычную тему. Ребятам предстояло провести экскурсию по парку. И вот как юные журналисты справились с этой задачей. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы находитесь в Алмате. Перед вами один из самых прекрасных парков нашего города. Это парк Первого президента. Пока одна команда проводила экскурсию, тем временем вторая группа снимала рабочий процесс мастер-класс. А ребята из третьей команды занялись съемкой летних каникул в парке. Еще один интересный процесс занятий под открытым небом – говорить на английском языке. Ребята практиковали речь на этом международном языке. Ой, oh, yeah, beautiful, uh, good, clever. Красивый. Где красивый? Да, очень красивый. And the best. Вот так проходит мастер-класс. Аня Бажененко, Балалар Ньюс. Друзья, на этом заканчивается наша экскурсия. Спасибо за внимание. Сейчас давайте спросим у наших иностранцев, как им понравилась ли наша экскурсия. Да, она может понравиться. Очень интересно. Очень понравился город и особенно этот парк. Да. Много чего узнали. Друзья, если вы хотите стать юным корреспондентом нашей программы, пишите нам. Связаться с нами вы можете по указанным адресам. Бзды ВКонтакте, Жене Инстаграм, Аулеметы Желенен Таба Аластар. Баллар Ньюстон Джастер Шлен Катарна Косунсдар. Дорогие друзья, мы завершаем выпуск основных новостей. Впереди вас ждут спортивные события. Не переключайтесь. Алсы зерды, спорт жалнавтармен, кайсад нургали танстрады. Аман сау болынзар, көрскенче достар. Пока! Армасыздар, құрметті көрірмендер. Ефреде спорт жалнавтар. Жане сіздермен біргемен, кайсар нургали. Денеңіз сымбатты, әрі күшті болғанын қалайсыз ба? Онда салуатты өмір салтын ұстанып, күн сайын дене жаттығу жасау көріп. Сол себепті, біздің балылар бұл шығетті шынықтыратын жаттығулар жасалын жарыста бақтарын сынап көрді. Қызықты жарысты бірге тамашалайық. В этот раз мы выясним, где проживают настоящие баты и влияет ли место проживания на силу и выносливость. И сейчас узнаем, где же ребята сильнее, в ауле или в городе. И для этого мы проведем соревнования. Ну а участниками будут Нурем, Валентин, Валентин и Руслан. Ну и, конечно же, болельщики. Итак, участники, вы готовы? Да, готовы. Итак, на счет три. Раз, два, три. Поехали. Раз, два, три. На мальчиков легла большая ответственность. Ведь именно благодаря им мы выясним, где лучше жить, чтобы быть здоровым и сильным. Восемь, девять. Ребята справились на ура! Ну а вторым соревнованием для наших участников будут приседания. Вы устали, ребят? Да. Нет? Совсем? Мы еще бодрые сил. Здорово! Ну давайте тогда приседания начинаем. Только Но все делаем три. в одном ритме. Хорошо? Да, все вместе. Пошли. Раз, Раз 
два. Стойте. Поехали. Три, четыре. Раз, Раз два, два, три, четыре. Второе состязание ребята прошли ничуть не хуже первого, но мальчики очень устали. 97, 98, 99, 100! Наши парни молодцы, они не сдаются, все достанутся! Болельщики не отставали, правда они соревновались в другом. Кто громче кричит? Среди них был и другой совсем необычный болельщик, очаровательная девочка. Щенок могущественной породы Тобет. Ну что, ребят, вы отдохнули? Да. Ну тогда можно начинать третий вид соревнования. Вы готовы? Да. Давайте. Раз, два, три. Раз, Раз два, три, четыре. Сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Молодцы парни, и вновь победила дружба. Получается, что и в городе, и в ауле все мы разные, все мы живем здоровенькими и счастливыми. Как выяснилось, абсолютно не важно, где ты живешь. Главное – вести здоровый образ жизни и держать себя в тонусе. Сюжет подготовила редакция «Баллар Ньюс». Международная школа ментальной арифметики «Исма Казахстан» приглашает вас на первую республиканскую олимпиаду по ментальной арифметике, которая состоится 29 августа 2015 года по адресу город Алматы, проспект Абай, 8А, на территории Университета международного бизнеса. Ментальная арифметика – это решение в уме любых арифметических задач быстрее калькулятора. Обучение в школе «Исма» поможет вашему ребенку развить логическое, аналитическое и креативное мышление, фотографическую память и завидную концентрацию внимания. «Исма» Казахстан предоставляет прохождение курса обучения, где ваш юный гений приобретет важные навыки, результат которых принесет ему успех в любой сфере деятельности. А вы любите гонки? Я да. Особенно, если это велогонка. Недавно и в нашем городе состоялось подобное спортивное состязание. А как это происходило, узнаем вместе. Коптиген Атаулы Шарал Рутет Норндардын Бере, Ботаникал Пахша. Жилцай Нутет Нудестер Локлос Кантри Жанцеда, Осо Бахша Давитте. Булзарус Василия Хамаон Аук Нианалган. Вела Жарус Осмин Бешел Хатернан Имдаструда. Во время французской Великой революции Бастилия была разрушена, это стало национальным праздником, поскольку Бастилия это была ну, известная очень тюрьма. Вот. Праздник широко отмечается во Франции, и мы, как французская компания, решили его немножко внести в Казахстан. Жарус Ека категория дают. Бренджи Тобнда, Хасиби Вела Спортшлар, Ал Екенши категория, Авеской Вела Шабанда Зарга Арналда. Ал Зайстынгузе Шкизин Нентурда. Бренджи Кизин Кздара Арасанда, Екенши Кизин Улдара Арасанда, Шинши Кизин Балалар Арасанда Булда. Вела Жарска Хатсула, Салават Тумер Салхи, Стану Гаджа Сага, Налгашка Кадам Диде, Вела Шабанда Зар. Мне очень нравится такого рода состязания из-за призов, хорошего настроения и как бы хороших людей. Зарыс соңында женгі баздарды марапаттап, силықтар тапсырылды. Ал қатысушыларға естелік ретінде жедешелер таратылды. Сәнем Ислам ғазы, Назерке Қабыл, Баян Даутпекова, Камила Долаева, Арнайы Балалар Ньюс үшін. Осымен спорт жаңықтары аяқталды. Ертенгі күнгі сенімен қарағыңыз келсе, салуатты өмір салтыны санып, спортты серветейг ағайын. Сіздермен бірге болған мен Қайсар Нұрғали, келесі кез дескенше аман сау болыңыздар.